uh, swali hili limetokea maeneo ya Mtwara nasema daktar mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29 katika historia ya maisha yangu nimesoma shule za boarding na katika shule za boarding nimepitia mchezo ule wa kujichua au kwa Kiingereza wanaita masturbation sasa nimegundua kwamba maumbile yangu yamepungua na vile vile eh, hata uume wangu ukisimama unakuwa lege lege Doktor, nimeanza kufanya mipango ya kutaka kuoa lakini na wasiwasi kwamba mwanamke niliye naye haridhiki na mimi na hawezi kuniambia. Nifanyeje doktor kurekebisha hiyo hali? Wa well, inavyoelekea ni kwamba uh, kweli umeliona hilo tatizo wewe mwenyewe wewe ushahidi unao kwamba kujichua masturbation kusababisha tatizo la nguvu za kiume na vile vile utakuwa tatizo la kuwahi kumaliza na kiumbe chako kimepungua. Ningependa nikwambie kwamba Uh, uwezekano uweza kusaidia kwenye nayo hilo la kusababisha uume uweze kuwa na nguvu za kutosha na unapokuwa umesimama unakuwa mgumu hata kama ukupeke yako wewe mwenyewe ukiushika unaona umeshika chuma sawa sawa kama hiki kikimkuta uh, mkeo atajua kwamba huyu ni mwanaume wa ukweli sasa kiumbe kinapokuwa kilegelege lazima kitakuletea shida katika mahusiano ya ndoa hajalishi una, mwanamke unampenda kiasi gani hajalishi mwanamke unamlisha kiasi gani unamtunza kiasi gani mwanaume anapokuwa anashindwa kwenye tendo la ndoa Biblia inazungumza kwa kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba utakuwa ni mtu wa kudharauliwa kabisa. Kama na Biblia yako angalia kitabu cha wimbo ulio bora sura ile ya nane mstari wa saba inazungumza hivyo kama utakuwa kudharauliwa. Lakini sio hilo peke yake. Kwa Biblia hiyo hiyo kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 24 mstari wa tano kuna maneno yanasema hivi. Mwanaume atwapo mke mpya Asipewe kazi yoyote na hata kitokea vita asiende vitani akae kwa mwaka mzima faraga na mke wake ajifunze jinsi ya kumfurahisha mkewe au sio maneno yangu ya kwenye Biblia Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 5 angalia wewe mwenyewe kwamba ni wajibu wa mwanaume kufurahisha mwanamke sasa unapokuwa umeshindwa utadharauliwa. Yeye yeah, unaitaka hilo. Kwa hiyo tuwasiliane nazo dawa ambazo za kusaidia kuliondoa hali kama hiyo uh, ya kuongeza kiumbe kiweze kuongezeka urefu na unene, unene ambao utazidi nchi tatu na urefu ambao utazidi nchi moja na gharama zake nitakupatia tutawasiliana kwa njia ya simu. Nitatoa namba zangu za simu uh, kwa wale ambao wamefungua redio hivi karibuni. Na umesikia swali hili nilikijibu nitatoa namba zangu za simu kama baada ya kumi hivi nitakuwa nimetoa namba zangu za simu kwa hiyo endelea kusikiliza Radio Free Africa. Okay, uh, ningeni kwenye swali lingine nasema daktari mimi ni mama nimeolewa niko ndani ya ndoa huu ni mwezi wa nane. ni mjamzito. Dokta, mwisho wa mwanamke kufanya mapenzi na mwanaume akiwa mjamzito ni miezi mingapi? Maana mume wangu bado anataka. Ukweli wenyewe ni kwamba unapokuwa mjamzito unaweza kufanya mapenzi hadi ule mwezi wa tisa. cha msingi mwe waangalifu mikao mnaoitumia ili isije kaita shida kwa kiumbe kilichopo tumboni. Kwa hiyo unaweza kufanya mapenzi hata kifika mwenye mwezi wa tisa hamna shida yoyote. Lakini pasa mwanaume kidogo awe gentle. Sawa. Lingine ambalo nimezungumza ni kwamba unapomwachisha mwanaume kufanya mapenzi mapema unajiletea shida wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Utakapokuwa umejifungua unaingia kwenye likizo ya wiki sita. Utakiwi kufanya mapenzi baada baada ya kujifungua mpaka zipite wiki sita kwa ni vitu ambavyo napaswa vitarajia kwamba vitakuepo kwa hiyo lazima ulifanye kazi hiyo kwa mtindo huo naomba uliangalie hilo kwa style hiyo okay niingie kwenye swali la mwisho swali la mwisho hili limetokea kinondoni dar es salaam doctor naomba unisaidie hivi kwa nini wanawake wengi siku hizi wamekuwa wanachepuka maana wake za marafiki zangu wengi naona ndiki watongoza wananikubalia kwa urahisi sana inakuwaje <laughs> Okay, wewe unatongoza wake za marafiki zako bwana. <laughs> okay. <laughs> sana na wewe ningependa kuzungumza wazi kabisa sikuizi marafiki usiwaamini sana marafiki. Ah sawa usiwaamini marafiki ni jambo la hatari sana. Ni jambo la hatari sana. Na especially kama wewe ni mkimia kimia marafiki zako ni wacheshi cheshi. <laughs> ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo usiwaamini wewe mwanamke